Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa neema ambayo Bwana ametupatia, neema ya kipekee kabisa ambayo Mungu ameachilia juu ya maisha yetu. Kikubwa ambacho nakileta kwako leo ni shukurani kubwa kwa Mungu kwa mambo ambayo Mungu amekuwa akitutendea katika taifa letu la Tanzania. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia kiongozi ambaye kwa kweli amesimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Na nipende tu kusema kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli kwa kweli ni seme wazi kazi anayoifanya ni kazi nzuri na ya baraka ambayo pia inakubalika mbele za Mungu ni kazi nzuri ambayo naweza kusema ni vizuri wa Tanzania tufahamu kwamba Mungu ametubariki Mungu ametubariki lakini pia ni, ni mtie moyo pia rais kwamba kazi ambayo anaifanya ni kazi nzuri ambayo nataka tu niseme kwamba inakubalika na watanzania wengi lakini pia tufahamu kwamba hakuna kitu chochote duniani hata kama ni nzuri kiasi gani lazima tu kitakuwa na upinzani kama Yesu watu walimpinga Yesu mwenyewe je sisi sasa kwa sababu Biblia inasema kama walitenda hivi kwa miti kwa mti mbichi je itakuwaje kwa miti mikavu nataka uelewe hilo neno kwamba hata kama utafanya kitu kizuri pana upinzani mimi nataka nikutie moyo rais wetu kwamba fanya kazi kazi nzuri tunakutia moyo kwa kweli unafanya kazi na mimi najisikia amani kabisa kuomba kwa ajili ya rais wetu kuomba kwa sababu anafanya kitu ambacho ndicho tunachoomba kwa Mungu kwa hiyo mimi na wasi wa Tanzania tuendelee kumuombea rais tumtie moyo lakini pia kazi anayoifanya sio kazi ndogo we unaweza kupewa jukumu hilo sio kazi ndogo ukikaa uki, uki naye akakueleza matatizo ambayo yanakuja ofisini kwake ni mengi kama tu unaongoza mfano kanisa lenye watu mfano mbili matatizo ya waumini ni mengi sasa unazungumzia mamilioni ya watu na yote yanaelekeza matatizo yao kwako kama ambavyo unaona kuna mengine yanashindwa kutatuliwa na viongozi mbalimbali inabidi rais atatue pale pale ndugu zangu nataka niwaambie sio jambo rais kutatua tatizo pale pale unajua wakati mwingine mpaka rais mwenyewe hata akienda kukaa anawaza yani hapa kama sio Mungu ningeshindwa hapa kutatua matatizo ya watu pale pale papo kwa papo sio kitu rais kwamba watu wanaongea wanahitaji majibu pale pale hawahitaji majibu baadaye kuna mambo mengine inahitaji uyatatue pale pale ambayo inahitaji hekima ndio maana nikasema ni vizuri pia tumuombe rais wetu Mungu ampe hekima anapokutana na watu mbalimbali mbali, watu wenye shida matatizo changamoto mbalimbali mbali, ili Mungu aweze kumsaidia na kumpa hekima binafsi nimechukua nafasi hii muda huu ili niweze kuzungumza machache kwa habari ya kiongozi ambaye Mungu ametujalia watu wa nchi za nje wanatamani sana rais kama huyu mataifa mbalimbali mbali, wanatamani sasa wale watu ambao hawana nia njema ndio hawatamani kwa sababu hawana nia njema na pia wakati mwingine hawahitaki Tanzania mema mimi nataka niwaambie watu wa Mungu tujifunze kukubali ukweli uliopo Tukijenga tu upinzani kila saa kwamba hiki kitu sio kizuri, hakifai, utapinga kwamba hiki sio kizuri. Sikiliza nikwambie. Wakati tunasoma sayansi, kuna kupa, kujua hii ni rangi gani? Inahitaji uwe na ufahamu wa kuelewa rangi. Lakini pia wakati tunasoma pia hesabu, watu wengi wana feli kwenye hesabu. Najua kwa nini? Kwa sababu hesabu mathematics ni kanuni. Kama ujui mathematics E, kanuni za mathematics manake kama ujui zile kanuni hata kama hata kama utakuwa unajua kuandika kwa namna gani uweze kupata jibu mimi nataka niwaambie watu wa Mungu wa Tanzania wenye nia njema tumuombe huyu rais tumuombe tumtie moyo tumsapoti kwa maombi kwa yale anayoyafanya tusapoti tunie mamoja tuijenge Tanzania yetu moja mimi kila mara huwa nawaambia na wafundisha waumini waombe kwa ajili ya kumwombea rais wa nchi kwa sababu 
rais wa nchi ni kiongozi wako iwe unataka au hutaki lakini ni kiongozi wako hata uki, ukisafiri ukienda mahali ukiulizwa rais wako nani lazima muandike tujifunze kuombea kiongozi ambaye Mungu ametupatia mimi na kupongeza sana rais wetu kazi unayoifanya ni nzuri nimeona pia nikiwa naangalia kwenye mitandao ya kwenye tv nimeona kazi nzuri sana unayoifanya mikoa ya rukwa watu ambao unakutana nao watu wenye shida wanafunzi eh, changamoto za kutatua papo kwa papo unaona kuna mambo mengine magumu lakini inabidi tu ufikirie nifanyeje ili niweze kutatua jambo hili mimi nakupongeza kwa kazi nzuri unayoifanya lakini pia kutambua nafasi ya Mungu nimeona pale yule mama alipokuwa anapiga magoti lakini ukamwambia ah usifanye hivyo hiyo ni roho ya unyenyekevu lazima tujifunze kwa kweli Mungu akubariki sana I appreciate kazi nzuri unaifanya na Mungu anaikubali. Na pia kutambua kwamba haya mimi ni mwanadamu tu. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Na mimi ndio maana nikasema lazima tumtie moyo kwa sababu anapita kwenye vipindi vigumu. Kuna wakati mwingine unaweza ukatatua tatizo, watu wakataka kukuinua kwa namna fulani, lakini wewe ukasimama kwa nafasi yako kwamba hii nimefanya au hili nimelifanya kwa se- kwa sehemu yangu, lakini aliyeniwezesha ni Mungu. Kwa hiyo nataka nikutie ni moyo rais kwa kazi nzuri. Kwa kweli unajua unapokuwa unafanya kitu ukavunjwa moyo wakati mwingine unaumia. Lakini pia unapofanya kitu ukakuta na ukakutana na watu wanaokutia moyo, unatiwa moyo. Nakutia moyo kwa kazi nzuri unayoifanya. Kwa kweli nimebarikiwa sana na mikutano yako ya hadhara ambayo umekuwa ukifanya kwa ajili ya Watanzania. Lakini pia na kazi ambayo unaifanya papo kwa papo. Mungu akubariki sana. Nataka niombe. Nataka niombe kwa ajili ya kiongozi wetu Baba Mungu nakushukuru kwa sababu ya neema ambayo Mungu umeachilia juu ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa eh, John Pombe Joseph Magufuli Bwana umempa kibali na neema kwa ajili ya kufanya kazi Ninaomba Mungu umlinde kwa wigo wako kumfunika kwa damu yako ya thamani Lakini pia Mungu arehema popote anapokwenda mpe kibali mpe hekima maarifa yako ili ajue kutatua shida za watu uongozi ni dhamana Mungu msaidie kwa nafasi yake alionayo baba rehema aisimamie taifa hili aongoze wa Tanzania kwa nafasi uliyomjalia na kwa kipindi uliyomjalia Bwana msaidie mpe neema mpe namna ya kuongoza namna ya kuelekeza namna ya kutatua matatizo yanayowakabili wa Tanzania na muombea baraka na neema mpe afya njema lakini pia watu wanaotenda kazi pamoja naye Bwana wape kibali wafanye kazi kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo Mungu ninakushukuru kwa sababu umetenda katika jina la Yesu Amen Mungu akubariki sana we ambaye ulikuwa unatazama um, ujumbe huu Mungu akubariki sana jifunze kumuombea rais wako rais wako ungana pia nasi katika kanisa letu hapa Dar es Salaam kanisa la nuru ya uzima kwa mataifa yote sisi tunapeleka ujumbe kwa mataifa yote nuru ya uzima kwa mataifa yote ungana nasi kila jumapili tunakuwa na ibada hapa na pia kila mkesha tunakuwa na maombi ya kuombea taifa letu na kuomba pia kwa ajili ya kanisa la Tanzania kwa sababu kanisa likisimama katika nafasi inchi inakaa vizuri Mungu akubariki sana wewe ambaye ulikuwa unatazama ujumbe huu lakini nikukumbushe endelea kumuombea rais wa nchi. Narudia tena. Endelea kumuombea rais wetu. Kuna maombi mengine ambayo sio lazima utangaze kwenye mtandao lakini kuna maombi ya si ya kuomba kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anahitaji maombi. Anahitaji kumuombea safari zake. Kuomba kwa ajili ya safari zake anaposafiri. Kuomba kwa ajili ya afya yake kuomba kwa ajili ya hekima Mungu ampe hekima namna ya kuongoza wa Tanzania. Unajua maombi sio kuomba tu lakini kujua target. Lazima ujue target, target for your prayer. Ujue target yako katika maombi. Tuombe kwa ajili ya afya, tumuombe afya njema, tuombe kwa ajili ya ulinzi katika safari zake. Lakini tuombe Mungu ampe hekima. Amuongezee hekima mataifa mbalimbali waweze kuja hapa kama ambavyo tunaona Malkia wa Sheba kwamba alienda kuangalia hekima aliyokuwa nayo Suleman 
ni vizuri tujifunze kwamba kuna umuhimu wa kuomba kwa ajili ya kiongozi wa nchi Mungu abariki sana endelea kufuatilia channel yetu kila siku tutakuwa tunaleta ujumbe kwa ajili yako lakini leo nimekukumbusha kwamba Rais anafanya mambo mengi sana. Anafanya vitu vingi sana. Na vitu hivi anavyofanya sio kwa manufaa yake, ni kwa manufaa ya Watanzania wote. Tunaona swala la madini. Na vitu vingi tu, madini, Tanzanite, dhahabu, ame control. Halafu kingine, Watanzania wengi hasa watumishi wa Mungu tulikuwa tunasimama kila wakati kuomba na kuitengua ile roho ya kusema Tanzania ni maskini na kutangaza katika ulimwengu wa roho kwamba Tanzania ni nchi tajiri. Halafu rais anakiri kabisa mbele za watu na watu mbalimbali kwamba Tanzania ni nchi tajiri. Sio kitu kidogo. Na wale ambao wanategemea tu, tu, tuonekane maskini hawafurahi. Unajua mtu ambaye anategemea we uendelee kuteseka hawezi kufurahia unapoinuka au unapotambua hawezi kufurahia anaweza akakudidimiza mimi nataka kusema ni vizuri tumuombe rais wetu tumtie moyo kwa mambo anayoyafanya tukubali mimi ni sema wazi rais tumekuelewa tunakukubali kazi nzuri we appreciate ni kazi nzuri sana Mungu akubariki sana wakati mwingine tutakuja tena na ujumbe wa neno la Mungu Mungu akubariki sana shalom shalom amen